न्यूज एटीन को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक भगोड़े अमृतपाल सिंह ने पुलिस से छिपने के लिए अपना हुलिया तक बदल लिया है ये बात तब सामने आई जब पुलिस ने एक रोज पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बलजीत कौर नाम की महिला को गिरफ्तार किया जिसने पूछताछ के दौरान अमृतपाल से जुड़ी कई चौंकाने वाली जानकारियां पंजाब पुलिस को दी पंजाब पुलिस से न्यूज एटीन को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अमृतपाल सिंह ने पुलिस को चकमा देने के लिए अपना हुलिया बदल लिया है पंजाब पुलिस के सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल बिना पकड़ी के खुले बालों में घूम रहा है जबकि फरार होने के बाद आए वीडियो में वो नीली पकड़ी में दिखा था लेकिन अब पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए उसने पकड़ी पहननी बंद कर दी जाँच में ये बात भी पता चली की अठारह मार्च की रात अमृतपाल अपने साथी पप्पल सिंह के साथ जलंधर से स्कूटर से निकला और लुधियाना होते हुए पटियाला पहुंचा था जहां वो अपने एक समर्थक के घर पर रुका था इसका पता चलते ही पुलिस अब अमृतपाल के साथ उस साथी की तलाश में जुटी है जिसने फरार होने के दौरान उसे रात गुजारने के लिए अपने घर में जगह दी थी और पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पटियाला में रहने वाले अमृतपाल के उस समर्थक ने ही उसे हरियाणा जाने की सलाह दी थी इसके बाद 19 मार्च की सुबह अमृतपाल पप्पल के साथ पंजाब के पटियाला से हरियाणा के कुरुक्षेत्र के लिए निकला था और फिर दोनों शाहबाद इलाके में बलजीत कौर नाम की एक महिला के घर पहुंचे। बलजीत कौर पप्पल प्रीत सिंह की करीबी है और दोनों एक दूसरे को पिछले ढाई साल से जानते हैं पुलिस सूत्रों का दावा है कि अमृतपाल वहां दो दिनों तक रुका था लेकिन बलजीत कौर के भाई ने उसे पहचान लिया जिसके बाद सबने मिलकर उसे शांत करा दिया था और पूछताछ के दौरान बलजीत कौर ने बताया की अमृतपाल ने उसके भाई के मोबाइल ऐसी कई कॉल किए थे जाँच में पता चला की पुलिस के डर ऐसी अमृतपाल मकान ऐसी बाहर नहीं निकलता था जबकि उसका साथी पप्पल सिंह उसे वहाँ ऐसी निकलने की तैयारी करने में जुटा था और पंजाब पुलिस से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 20 मार्च को अमृतपाल के साथी पप्पल प्रीत सिंह ने शहर के तमाम बस अड्डों की रैकी की थी और ये जानकारी इकट्ठा की कि कौन सी बस कहां जाती है दोनों के वहां से फरार होने का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें अमृतपाल सिंह छाते से अपना चेहरा छिपाता दिखाई दिया पुलिस के मुताबिक अमृतपाल ने फरार होने से पहले स्कूटर और कुछ चीजें बलजीत कौर के भाई को पटियाला पहुँचाने के लिए दी थी साथ ही उसने बलजीत कौर को जबान नहीं खोलने की हिदायत भी दी थी उधर उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारत नेपाल बॉर्डर के पास भगोड़े अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगाए गए पंजाब से भागे अमृतपाल की बहराइच के रास्ते नेपाल भागने की संभावनाओं को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट हो और उन्होंने बहराइच के रुपई डीहा में भारत नेपाल बॉर्डर पर जगह जगह अमृतपाल सिंह के पोस्टर लगा दिए आने जाने वाले व्यक्तियों की सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है अमृतपाल सिंह अब तक पंजाब पुलिस की पकड़ से दूर है आशंका जताई जा रही है कि वो हुलिया बदलकर देश से फरार हो सकता है इसीलिए रुपई डीहा में भारत नेपाल बॉर्डर आरोप अमृतपाल के पोस्टर लगा दिए गए ताकि अगर वो वहाँ ऐसी फरार होने की कोशिश करे तो उसे दबोचा जा सके सुरक्षा बल ने पोस्टर लगाने के साथ ही आस के लोगों ऐसी किसी भी संदिग्ध आदमी के दिखने आरोप सूचना देने के लिए भी कहा इस बीच खुफिया एजेंसी से सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक जेल पर हमले से बचने के लिए अमृतपाल के साथियों को असम की जेल में भेजा गया सूत्रों के मुताबिक अगर उन्हें पंजाब की किसी जेल में रखा जाता तो जेल पर हमला भी हो सकता था और यह हमला ठीक वैसा ही होता जैसा 23 फरवरी को पंजाब के अमृतसर में अजनाला पुलिस थाने पर हुआ था जब खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के हजारों समर्थकों ने वहां धावा बोल दिया था उन लोगों ने अजनाला थाने में बंद अमृतपाल के करीबी लवप्रीत तूफान को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला बोला था और तलवारें लहराते हुए वो पुलिस वालों से भिड़ गए थे काफी देर तक अजनाला थाने के बाहर हजारों की भीड़ बवाल मचाती रही जिसके बाद पुलिस को लवप्रीत तूफान को छोड़ना पड़ा था खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक इसी वजह से इस बार पकड़े गए अमृतपाल के साथियों को असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया जहाँ कड़ी सुरक्षा में उन्हें जेल में रखा गया है